প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি বাংলা ভিশনের স্বাস্থ্য বিষয়ক সরাসরি অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানের আজকে পর্ব আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার সিফাত রহমান দর্শক আজকে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি বাত রোগ ও এর চিকিৎসা নিয়ে বাত জ্বর আর বাত রোগ এই দুটো বিষয় কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা এই দুটো রোগকে একই মনে করেন বাত রোগ সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের আজকের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাথেই আপনাদের থাকতে হবে আমাদের আলোচনা শুনতে হবে আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডাক্তার এ কে এম সালেক ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সাথে স্টুডিওতে আজকে আরও উপস্থিত আছেন ডাক্তার এ কে আহমেদুল্লাহ সহকারী অধ্যাপক রিউমাটোলজি বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় দর্শক আপনারা কিন্তু আমাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন ফোন করতে পারেন আমাদের টিভি স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে ফেসবুক লাইভে আছি সেখানে আমাদের সাথে জয়েন করতে পারেন স্যার কেমন আছেন স্যার আজকে তো আমরা কথা বলবো বাত রোগ নিয়ে তো স্যার শুরুতে জানতে চাই যে বাত রোগ আসলে কি আসলে বাত রোগ আপনাদের যে ভিডিওটি এইমাত্র দেখানো হলো তার সাথে আমার কিছু সম্পূরক কথা আছে বাত রোগ শুধুমাত্র গাউটকেই যে বলবো তা না অস্থি সন্ধির যে কোনো প্রদাহ এবং তার পারিপার্শ্বিক যে কোনো স্ট্রাকচারগুলোতে কোনো রকম প্রদাহ এবং অথবা বৈকল্য অথবা অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে যেই কার্যহীনতা তৈরি হয় সেই টোটাল এনটিটিটাকে মানে উপসর্গের যে এনটিটি তাকে সম্মিলিতভাবে আমরা বাত রোগ বা রিমাটিজমে আখ্যায়িত করে থাকি এর অনেকগুলি মানে স্তর রয়েছে অর্থাৎ প্রদাহজনিত কারণে বাত রোগ হতে পারে যার আবার একটি অটো ইউনিয়ন অথবা রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত অতিরিক্ত প্রতিরোধ রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতার অতি ব্যবহারের কারণে হতে পারে অথবা কোনো দূষিত অথবা ইনফেক্টিভ আর্থাইটিস হতে পারে অস্ট্রিয় আর্থাইটিস বা এর একটা ক্ষয়জনিত ডোমেইন হতে পারে এছাড়াও সাইকোসোমাটিক ডিজর্ডার অথবা মনোবৈকল্যজনিত কারণে যে অস্থিসন্ধিতে যেই অসারতা দেখা দেয় এটাও বাত রোগের অন্তর্গত তো এছাড়া আমাদের যে পেরি আর্টিকুলার স্ট্রাকচারগুলো রয়েছে যা মাংসপেশি টেন্ডন লিগামেন্টস এবং ক্ষেত্রে এবং হাড় পর্যন্ত এর যে এক্সটেন্ড হতে পারে এই বাত রোগের আচ্ছা মানে আমাদের শরীরের জয়েন্ট ছাড়াও মাংসপেশি এবং আশেপাশের যে আমাদের শরীরের যে স্ট্রাকচার বা যে গঠন সেখানেও এই বাতের ব্যথা অনুভূত হতে পারে অবশ্যই আচ্ছা স্যার যেটা বললাম যে অনেকেই যেটা একটা ভুল ধারণা আছে যে বাত জ্বর এবং বাত রোগ দুটোকে এক একই রোগ মনে করে থাকেন তো স্যার এই দুটো রোগের মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কি আচ্ছা এখন এটা হচ্ছে বাত জ্বর একটা আলাদা একটা ডিফারেন্ট ডিজিজ তো বাত জ্বরে সাধারণত যেটা হয় বাত আক্রান্ত হয় মানুষ সেটা হচ্ছে যে জয়েন্ট ফুলে যায় সেটা বড় জয়েন্টগুলোতে সাধারণত ফুলে হাঁটু অ্যাঙ্কেল এলবো শোল্ডার এইসব ছোটো গিরাতে সাধারণত হয় না যদি আপনি চিকিৎসা নাও দেন তাহলে ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে এটা কিন্তু ভালো হয়ে যাবে মূলত এর ডিজেবিলিটিটা হচ্ছে হার্টের উপর কার্ডাইটিস হয় এবং ক্রনিক রিমাটিক হার্ট ডিজিজে মানুষ মূলত ভুগে আর বাত রোগটা হলো কমপ্লিটলি আলাদা তো বাত রোগের সাথে জ্বর কিছু বাত রোগের সাথে জ্বর থাকতে পারে কিন্তু বাত জ্বর এবং বাত রোগ ডিফ একেবারে মানে উল্টো জিনিস তো বাত জ্বরে সাধারণত বাত বাতের সমস্যা হয় এই জন্য কমনলি মানুষ ভেবে থাকে যে আমার জয়েন্টে ব্যথা আছে জ্বর আছে আমার হয়তো বাত জ্বর হয়ে গেছে তো এটা আসলে এটা সব ক্ষেত্রে সঠিক না আর কি আর বাত জ্বরগুলো মূলত ছোটোদের হয় ছোটো বয়সে হয় বড় বয়সে সাধারণত খুব রেয়ার আর বাতের যেমন এটা বিশাল একটা চ্যাপ্টার এর মধ্যে বাত জ্বরও একটা বাতের বাত বাতের সিডিসি অনুসারে যেটা আমেরিকান সেন্টার ফর ডিজ কন্ট্রোল ওনাদের তথ্য অনুসারে প্রায় চার শতাধিক বাত রোগ আছে বিভিন্ন ধরনের এর মধ্যে রিমিটিক ফিভার বা বাত জ্বরও এক অন্যতম তো এই বাত রোগগুলোর মধ্যে যেমন কিছু আছে যে ডিজেনারেটিভ যে ন্যাচারাল প্রসেসেই ক্ষয় হবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ওইটা একটা এইটা স্বাভাবিক যে নিয়মে হওয়া উচিত 
সেটা নয় উল্টো নিয়মে হয় নিজের শরীরকে আক্রান্ত করে সেই ধরনের কিছু ইম্পর্টেন্ট বাত বাত রোগ যেমন রিমাটয় আর্থ্রাইটিস স্পন্ডাইলো আর্থ্রাইটিস এর মধ্যে কয়েকটা আছে যেমন অ্যানকালোজিং স্পন্ডাইলাইটিস সোরিয়াটিক রিয়েক্টিভ আর্থ্রাইটিস অ্যান্টোরপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস আর এছাড়া যেমন গাউট যে বাতটা আমরা দেখলাম গাউট ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে গাউটের প্রাদুর্ভাবটা অত্যন্ত বেশি তো এর মধ্যে গাউট ইউরিক অ্যাসিডজনিত রোগ তো হঠাৎ করে হয় কিন্তু এই যে যে আমরা রিমাটো আর্থাইস স্পন্ডাইল আর্থাইস যে রোগগুলা বাতগুলো আমরা বললাম এখানে কিন্তু হঠাৎ করে ব্যথাগুলো হয় না ব্যথাগুলো হয় ধীরে 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 এমন হয় এইটা চিকিৎসাটা খুব ইম্পর্টেন্ট চিকিৎসাটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্য যে আমরা যদি সঠিক সময়ে রোগটা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি যেমন রিমাটো আর্থাইটিস পেশেন্টদের হৃদরোগ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে চোখের সমস্যা ফুসফুসের সমস্যা ত্বকের সমস্যা নানাবিধ নার্ভের সমস্যা এগুলো হওয়ার ঝুঁকিটা বাড়ে এবং দেখা যায় যে রিমাটো আর্থাইটিস যাদের আছে যেটা প্রিভেলেন্স প্রতি মানে পয়েন্ট এইট টু ওয়ান পারসেন্ট একশো জনের মধ্যে একজন প্রায় হয় কিন্তু সেই হিসাবে আমরা যদি বলি আমাদের দেশে তো অনেক তো ওনাদের দেখা যায় যে গড় আয়ু কাল সঠিকভাবে চিকিৎসাটা না দিলে পাঁচ থেকে দশ বছর কমে যায় এবং এটা ইদানিংকালের গবেষণায় দেখা গেল যে সারা বিশ্বে যত মানুষ ডিজেবল হয় কর্মক্ষেত্রে যেমন কর্মক্ষমতা হারায় ডিজেবল হয় এর মধ্যে বাত রোগটা হলো দ্বিতীয় যেই রোগগুলো যতগুলো রোগ পৃথিবীতে আছে বাত রোগগুলো ডিজেবিলিটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুব বেশি কর্মহীন হয়ে আসে এবং মানুষের জীবন যত আয়ুষ্কাল বেড়ে যাওয়ার ফলে এই সমস্যাটা আরও বেড়ে যাচ্ছে আর হলো যে যে বাত রোগগুলা যেমন বাচ্চাদের অবশ্য একেবারে আমরা বলবো না যে বাচ্চাদের ইয়েটা হয় না যেমন জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস একটা বাত আছে যেগুলো বাচ্চাদের কিন্তু পাওয়া যায় এবং যদি আমরা সঠিকভাবে চিকিৎসা না করি এই এই বাচ্চাগুলা কিন্তু সন্ধির কিছু উপসর্গ রয়েছে এবং অস্থিসঙ্গ বহির্ভূত রয়েছে যেমন উনি অলরেডি বলেছেন যে ফুসফুস আক্রান্ত করতে পারে ফুসফুসে অনেক যেমন আমি যদি সবচেয়ে প্রোটোটাইপটাকে ধরি সবচেয়ে মূল যদি ধরি ডিমাটার রাটসাইটিস হলো আমাদের সবচেয়ে ফোকাসড এবং সবচেয়ে কেন্দ্রীয় বাতরোগের যদি বলি যে এই ডিমাটার রাটসাইটিসে তার নিজের জয়েন্টগুলো আক্রান্ত করা ছাড়া ফুসফুসে বিভিন্ন রকম রোগ করতে পারে ফাইব্রোসিস করতে পারে বিভিন্ন রকম সিনড্রোম করতে পারে এটা হার্টে কার্টাইটিস করতে পারে বা হার্টের যে কন্ডাকশান যে অর্থাৎ আমার যে হৃদ স্পন্দনের যে মাত্রাটা সেই মাত্রাটাকে প্রভাবিত করতে পারে তারপর চোখের মধ্যে গিয়ে এটা ফিচার দিতে পারে স্ক্লেরাইটিস করতে পারে এটা আপনার মাংসপেশিতে মায়োসাইটিস করতে পারে মায়ালজিয়া করতে পারে এছাড়া ফাইব্রোসাইটিস করতে পারে এবং এমনকি যে কোনো স্ট্রাকচারে তারা রক্ত রক্তে বোন ম্যারো অর্থাৎ যে রক্ত তৈরি হয়েছে ম্যারোর থেকে যে রক্ত তৈরি হয় সব রকম রক্ত কণিকার মাত্রা কমে দিতে পারে যার জন্য রক্ত শূন্যতা দেখা যায় রোগীর তখন কি ধরনের উপসর্গ দেখা যায় রোগী তো প্রাইমারিলি অনেক সময় রোগীর একটা সহনশীল ক্ষমতা থাকে আসলে আমরা তো চিকিৎসক বিমুখ বা চিকিৎসা বিমুখ বিভিন্ন কারণে অর্থনৈতিক কারণে বা বিভিন্ন কারণে বা কাজের চাপের জন্য অনেকেই চিকিৎসকের পরামর্শ আমরা সঠিক সময়ে নিই না অর্থাৎ যখন আমাদের কাছে রোগীটা প্রেজেন্ট করে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেকেন্ডারি স্টেজে রোগীটা আসে অর্থাৎ রোগটা ওই যে উনি বললেন প্রাথমিকভাবে যে আসলে আমরা রেমাটে আর্থ্রেস বা এই ধরনের রোগ নির্ণয় করার জন্য কিছু ক্রাইটেরিয়া ফলো করি অ্যামেরিকান কলেজ অব রিমাটোলজি বা ইউলার ক্রাইটেরিয়া সেই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী তাকে ছয় থেকে আট সপ্তাহ ছোট ছোট শরীরের দুই দিকেই ছোট 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 অস্থি সন্ধি মানে একইভাবে সিমেট্রিক্যালি প্রদাহ হতে হবে তারপর সকালের দিকে কিছু অসারতা থাকে যাকে আমরা মর্নিং স্টিফনেস বলি হ্যাঁ হ্যাঁ আধা ঘন্টা বা তার ততোধিক সময়কাল সে কোনো মানে হাত পা নাড়াতে পারবে না এই ধরনের অসারতা যেটা মর্নিং স্টিফনেস এছাড়া তার রক্তের মধ্যে রিমাটেড ফ্যাক্টর বলে একটা উপাদানের উপস্থিতি বা অ্যান্টিসিসিবি অ্যান্টিবডির উপস্থিতি এই ধরনের বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া আমরা মার্কিং করে থাকি সেই মার্কিং অনুযায়ী আমরা রোগটিকে নিশ্চিত করি কিন্তু আমাদের কাছে দেখা যায় রোগীটা অনেক অ্যাডভান্স স্টেজ অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে আসে সেই ক্ষেত্রে তার ব্যথা নিরাময়ের পাশাপাশি তার অর্গানগুলি সেভ করা আমাদের মূল একটা টার্গেট হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ তার ব্যথা দমন নিরাময় করতে হবে অনেক সময় দেখা যায় জয়েন্টগুলি ডিফর্ম নিটি নিয়ে আসলো তখন ওনাদেরকে তার ওই যে কোনো অ্যান্টিডিওমেটিক ড্রাগ দেওয়ার পাশাপাশি বায়োলজিক্স বা নতুন ড্রাগুলি দেওয়ার পাশাপাশিও তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য আমাদের পরামর্শ নিতে হয় যে কীভাবে তার এই জয়েন্টটাকে আমরা সেভ করতে পারি কীভাবে এই জয়েন্টটাকে ফার্দার ড্যামেজ হওয়াতে প্রিভেন্ট করতে পারি হ্যাঁ তখন আমাদের রোগটাও যে আমরা আলোচনা করলাম যে রোগটা কমে যাওয়ার পরে আমরা কিছু শারীরিক ব্যায়াম কিছু চলাফেরা মডিফিকেশান প্রয়োজন বিশেষে কিছু অ্যাপ্লায়েন্সেস আমরা তাকে দিতে পারি হাতে বা পায়ের জন্য যেন তার কর্ম ঘন্টা বা কর্মক্ষমতা নষ্ট না হয় আপনারা ইতিমধ্যেই শুনেছেন ডাক্তার আহমেদুল্লাহ কাছ থেকে যে দ্বিতীয় লিডিং কজ অফ ডিসেবিলিটি ডিসেবিলিটি হলো রিমেটেড ডিজিজ সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই এটাকে খুব প্রপারলি অ্যাড্রেস করতে হবে অন্তত এই রোগীকে যেন আমরা তার কাজের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে দিতে পারি সেই যদি একজন ডেস্ক ওয়ার্কার হয় আমার মোর ফোকাস হবে তার হাতটাকে রক্ষা করা যেন সে কম্পিউটার এবং লেখালেখির কাজটা করতে পারে সে যদি আর্টিস্ট হয় তার ফাইন ওয়ার্কগুলি আমাকে মেনটেন করতে হবে এই ধরনের তার ভোকেশনাল দিকটাকে অ্যাসেস করে সে কি ধরনের কাজ করতে পারে যেমন একজন রাঁধুনি বা একজন মহিলা বাবুরচির কাজ করে তাকে তো একটা সময় আসে কাপটা ধরতে পারে না চামচটা ধরতে পারে না তাহলে আমাদের কাছে অর্থোটিস্ট থাকেন বা অকুপেশনাল থেরাপিস্ট থাকেন তাকে দিয়ে আমরা তার যেই হয়তো হয়তো তার হাতটা এতটুকু আসে তাহলে আমরা কি করব তার চামচগুলোকে মোটা করে দিব তার কাপগুলো হ্যান্ডেলগুলোকে মোটা করে দেব যেন সে ওই গ্রিপটা ধরেই কাজ করতে পারে তাহলে আমি তাকে কাজের মধ্যে রাখতে পারছি হ্যাঁ সারা পৃথিবীতে উন্নত বিশ্বে যেগুলো রিহ্যাবিলিটেশান এটাকেই বলা হয় মেডিকেল রিহ্যাবিলিটেশন বা পুনর্বাসন আর্থাইটিক রিহ্যাবিলিটেশন এই জিনিসগুলিতে আজকে আজকালকার দিনে মেডিসিনের বিরাট অংশ ফোকাস করা হয় অর্থাৎ তাকে কোনো অবস্থাতেই আমরা কাজ থেকে যেন বিরত প্রচন্ড বলেছিল আর কি তারও এই সমস্যা হয় ওর পরামর্শে আমি এই ট্যাবলেটটা খাই আর কি এমনিতে তো অনেক সময় রাতে ঘুমানোর সময় দেখা যায় মাংস বেশিতে প্রচন্ড টান লাগে তো পাকা করতে অসুবিধা করতে অনেক বেশি কষ্ট হয় শুধুমাত্র তো এবং প্রত্যেক রোগীর সিমটম কিন্তু একজনের থেকে আরেকজনের অবশ্যই আমরা যখন দেখি কিছু না কিছু আলাদা হয় এটা প্রোটোটাইপ না একই ধরনের বই না যে দুজন বন্ধুর এরকম হয়েছে বলে আমিও এটাই খাবো হ্যাঁ হয়তো বা গ্রসলি কাজ করে গেছে কিন্তু আমার উপদেশ হলো যে একজন বাথরুম বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নেবেন উনি তাকে দেখবেন উনি ক্লাসিফাই করবেন তাকে তাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিবেন হ্যাঁ উনি রিমোটোলজিস্ট মাসকুলার স্কিলসার ফিজিশিয়ান এনাদের কাছে উনি যোগাযোগ করতে পারেন আচ্ছা দর্শক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে ফোন করার জন্য স্যার এখন জানতে চাই যে এই বাত রোগটার ক্ষেত্রে যে কারা রিস্ক গ্রুপে আছে এবং আমার আরেকটা প্রশ্ন এটার সাথে যে যাদের অলরেডি ডায়াবেটিস বা অন্য কোনো ধরনের রোগ আছে আদার স্কো মরবিটিস মরবিটিটিস যাদের আছে তারা কি এই বাত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে অবস্থান করেন কি না আচ্ছা এখন আপনার প্রথম প্রশ্নটা হলো যে মানে কোনো ঝুঁকি কারা ঝুঁকিপূর্ণ গ্রুপে আছে হ্যাঁ এখন ঝুঁকিপূর্ণ আমরা যে মেকানিক্যাল কারণে যে বাত রোগটা বলি মেকানিক্যাল ওভার ইউজ যেমন কেউ যদি একজন ডে লেবারার উনি সারাক্ষণ কাজ করেন দিন রাত পরিশ্রম করেন ওনার হাঁটুর উপর প্রচণ্ড লোড ওনার প্রতিটা লোহার লিম্বের প্রতিটা জয়েন্টের উপর প্রচণ্ড লোড উনি কিন্তু মূলত মানে এই যে অস্ট্রিও আর্থাইটিস যেই সমস্যাটা এটা হাঁটু হাঁটুতে বেশি হয় হিপে হতে পারে অ্যাঙ্কেল বা অন্য জয়েন্টও হতে পারে তো ওই যারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন 
যে বডির একটা ডিফেন্স মেকানিজম আছে যখনই একটা এটাকে আমরা বলি টিয়ার এন্ড রিপেয়ার যে একটা ধরেন স্বাভাবিক একটা সেল নষ্ট হয়ে যায় আবার এটা নতুন করে গ্রো করে তো আমরা যে পরিশ্রমগুলো করি একটা সাফিসিয়েন্ট টাইম দিতে হবে সেটা রিপেয়ার করার জন্য কিন্তু যদি অতিরিক্ত পরিশ্রম হয় তাহলে এই যেই জয়েন্টের পরিশ্রমটা বেশি যেমন একজন যিনি হাতের কাজ করেন ওনার কন্টিনিউয়াস হাতের মুভমেন্টটা হয় উনি কিন্তু খেয়ালও করেন না হয়তো কাজের ইয়েতে ভুলে যান কিন্তু এডিকুয়েট রেস্ট কিন্তু দিতে হবে তাহলে ওভার ইউজ যারা করেন সেই যেই জয়েন্টগুলা যেমন স্পাইন যেমন একটা ইম্পর্টেন্ট ইয়ে হলো আমরা যে আমরা অনুষ্ঠান খেয়াল করি না আমাদের বসা কাজের ক্ষেত্রে আমাদের স্পাইন কিন্তু মানে বাঁকানো অবস্থায় থাকে অনেক ক্ষেত্রে যার জন্য স্ট্রেস পড়ে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই যে মানে পেইনের ঝুঁকিগুলো কিন্তু ওনাদের বেশি আর একটা ইয়ে হলো যে যেমন যে অটো ইমিউন যে ডিজিজগুলো আমরা দেখি যে রিমোট আর্থাইটিস সোরিয়াটিক বা স্পন্ডাইল আর্থাইটিস এদের আসলে ওই ঝুঁকিগুলো খুব মুশকিল তো খে ঝুঁকিগুলোই এমন যে কারো যদি কিছু জেনেটিক কারণে হয় যেমন স্পন্ডাইল আর্থাইটিস যেই ডিজিজগুলো অনেক সময় দেখা যায় ফ্যামিলিতে লার্ন রান করে একই ফ্যামিলিতে দেখা যায় যেমন এই ছেলে বি টোয়েন্টি সেভেন একটা জেনেটিক এই ছেলে আসে যদি একই ফ্যামিলিতে তাকে ঝুঁকিটা বাড়ে শুধু কিন্তু জিন থাকলেই হবে না সেই ক্ষেত্রে একটা এনভারনমেন্টাল ইন্টারাকশান থাকে এনভারনমেন্ট ইন্টারাকশান এর এমন যে যেমন রিমোট আর্টসাইজের ক্ষেত্রে কারো এই ছেলে ডিআর একটা বলে যে একটা এই ছেলে ইনফ্লুয়েন্স থাকলো উনি যদি স্মোক করেন তাহলে ওনার ঝুঁকিটা বাড়ে ওনার যদি দাঁতের যদি ইনফেকশান থাকে পরফাইরোমোনাস জিনজিভালিস একটা ব্যাকটেরিয়া থাকে ওই ক্রনিক মানে যাদের জিনজিভাইটিস অনেক দিন ধরে ব্যাকটেরিয়াতে আসে তার যদি জেনেটিক ফ্যাক্টর থাকে উনি যদি স্মোক করেন তার ক্ষেত্রে ঝুঁকিটা বেশি ঝুঁকিটা বেশি আর যিনি আগেই বললাম যে যিনি একটু বয়সের সাথে এই কিছু বাত রোগগুলো বাড়ে সেক্ষেত্রে যদি ওবেসিটি থাকে ডায়াবেটিস সাধারণত দেখা যায় যে টাইপ টু ডায়াবেটিস যাদের ওনারা সাধারণত একটু একটু ওবেস ওজন বেশি থাকে ওনারা ঝুঁকিতে থাকেন আর ডায়াবেটিস পেশেন্টদের একটা ইম্পর্টেন্ট ইয়ে যে ডায়াবেটিস চেইরো অর্থোপ্যাথি বলে খুব যদি কন্ট্রোল অবস্থায় না থাকে সেক্ষেত্রে আলাদা কিছু বাতের সমস্যা দেখা যায় ছোট জয়েন্টে বেশি হতে পারে তো এগুলা আসলে তখন সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট যখন বেসা আর স্যার যেটা বললেন যে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট ইয়ে হলো পেশেন্টকে রিহ্যাবিলিটেট করব পেশেন্ট শুড বি মোবাইল মানে অ্যাক্টিভ থাকা লাগবে যেমন রিমোট আর্থাইটিস যে পেশেন্টগুলো আমরা বলি যে ওনাদের আমরা ডিজিজটা যেমন অটো ইমিউন যে প্রসেসটা ওইটা কিন্তু কন্ট্রোল করা লাগবে কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের বেশ কিছু ইদানিং বেশ কিছু ওষুধ আছে ডিজিজ মডিফাই করার জন্য তো আমরা ওটা করব কিন্তু সাথে সাথে ওনাকে সচল করা লাগবে কারণ দেখা যায় যে এই পেশেন্টরা ডিপ্রেশনে ভোগে মন খারাপ থাকে চলাফেরা কমে যায় যার জন্য হৃদরোগের ঝুঁকিটা বাড়ে এবং হৃদরোগ যে ভিতরে ভিতর প্রসেসটা চলছে যেহেতু উনি চলাফেরা কম কমিয়ে দিলেন উনি কিন্তু বুঝেন না যার জন্য একটা মারাত্মক একটা পরিস্থিতি যেমন হার্ট অ্যাটাকও অনেক সময় নিয়ে আসেন আর হলো যে মাসলগুলো তখন তো উইক হয়ে যায় আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হবে আমরা যে ডিজিজটার মূল প্যাথোজিনিসটা বুঝা বুঝে তারপরে সেই হিসাবে ওনার ওষুধ একটা অটো ইমিউন যদি প্রসেসটা থাকে ওইটাকে হল্ড করার জন্য ওষুধ দেওয়া এবং ওনাকে অবশ্যই রিহ্যাবিলিটেট করা যদি ব্যথা যদি ব্যথার কষ্ট পায় ব্যথার ওষুধ অবশ্যই জুডিসিয়াসলি দেওয়া লাগবে আর হলো যে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতি শেষে ফিরে এলাম আমাদের স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমরা আজকে কথা বলছি বাত রোগ ও এর চিকিৎসা নিয়ে আর এই বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলছেন অধ্যাপক ডাক্তার এ কে এম সালেক আমাদের সাথে আরও আছেন ডাক্তার এ কে আহমেদুল্লাহ দর্শক আপনারা কিন্তু আমাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে সরাসরি ফোনে কথা বলতে পারেন আমাদের টিভি স্ক্রলে দেখার নাম্বারে ফোন করতে পারেন ফেসবুক লাইভেও আমাদের সাথে জয়েন করতে পারেন চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় 
স্যার বিরতিতে যাবার আগে বাত রোগ নিয়ে অনেক কথা হলো এবং অনেক কিছু আমরা জানতে পারলাম আসলে আপনাদের মাধ্যমে স্যার এখন আমি একটা বিষয় আনতে চাচ্ছি স্যারের কথায়ও আমি জানতে পারছিলাম যে যারা ছোট বাচ্চা আছে তাদের ক্ষেত্রেও তারা বাত রোগে আক্রান্ত হতে পারেন তো অভিভাবকদের জন্য আপনারা আসলে কি মেসেজ দিতে চান যে এই ছোট বাচ্চারা যাতে বাত রোগে আক্রান্ত না হয় সেক্ষেত্রে অভিভাবকরা কি কী বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে পারেন আসলে উনি যে একটা রেস ধরে বললেন ইডিওপ্যাথিক জুবিনাল আর্থাইটিস বা আর্থোপ্যাথি এর সাথে আরও কিছু ম্যাসেজ ছোট বাচ্চাদের জন্য রয়েছে কারণ বাচ্চারা যখন ব্যথা কমপ্লেন করবে অনেক সময় আমরা হয়তো খুব ওভার কনসিয়াস হয়ে যাই অথবা কখনো কখনো কোনো কোনো প্যারেন্টস একেবারে পাত্তেই দেয় না দুটো কোনোটাই ঠিক না অনেক সময় সাধারণতভাবে বাচ্চাদের বেড়ে ওঠার সময় ডেভেলপমেন্টাল ফেজে মানে পুষ্টির ল্যাগিংয়ের জন্য বা অনেক সময় বাচ্চারা ঠিকভাবে খেতে হচ্ছে না সুষম খাদ্যের অভাবে অনেক সময় দেখা যায় গ্রোয়িং পেন বা এই জাতীয় জিনিস হতে পারে সেটা একটা তিনটি আবার সুনির্দিষ্ট বাত রোগও হতে পারে সেই জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াটা সবচাইতে জরুরি আমি মনে করি বাচ্চাদের যদি কোনো জয়েন্টে পেইন থাকে বা বাবা মা যদি ফিল করে কোনো জয়েন্ট গরম বা প্রদাহ আছে অবশ্যই তারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন বাত রোগ বিশেষজ্ঞের আর এর পাশাপাশি আবার আমরা আজকালকার দিনে যেটা লক্ষ্য করছি সেটা নিয়ে অনেক সামাজিক মুভমেন্টও হয়েছে এমনকি কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে যে বাচ্চাদের একটা জিনিস জানি আমরা ছোটোবেলায় আমরা হয়তো খুব অল্প পরিমাণ আমাদের বইয়ের বোঝা ছিল ক্লাসে বই অল্প নিতে হতো কিন্তু একটা খাতা নিতে হতো লেখালেখির জন্য ক্লাস ওয়ার্ক করেন কিন্তু আজকালকার দিনে প্রতিটা সারা বছরের বই প্রতিদিনই বাচ্চাদেরকে বহন করতে হচ্ছে এবং একটু দশ কেজি ওজনের বাচ্চা প্রায় বইয়ের ব্যাগটারে সাত কেজি যা কোনোভাবেই কাম্য না কারণ তার বডি ওয়েটের এইট পারসেন্টের বেশি সে কোনো দিনই ওজন বহন করা উচিত না কারো কিন্তু এ নিয়ে বাচ্চাদের দেখা যাচ্ছে যে দীর্ঘক্ষণ হেঁটে স্কুল কম্পাউন্ডে ঢুকে পাঁচতলা ছয়তলায় উঠতে হচ্ছে তার পিঠের মধ্যে যে চাপ পড়ে বাচ্চাদের ক্রনিক একটা ব্যথা ডেভেলপ করে যায় এবং এতে মেরুদণ্ডের একদিকে বাঁকাও হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে চিকিৎসক সমাজ মুভমেন্ট হয়েছে মিডিয়াতে কথা বলা হয়েছে এবং হাইকোর্ট পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়ানোর পরেও আমরা তার কোনো প্রতিকার দেখছি না স্কুল কর্তৃপক্ষ পূর্বানুরূপ নির্বাক নির্বিকার এবং অভিভাবকরা ভয়ের চোটে কোনো মুভমেন্টে যেতে চান না কিন্তু আমাদের কাছে এ ধরনের রোগীরা আসে যা শুধুমাত্র আমরা কিছু প্রতিকার জানাই এটা সম্ভব স্কুলে কোনো টেকনিক অবলম্বন করা যায় যার জন্য দুই সেট বই যদি খুবই প্রয়োজন হয় স্কুলে এক সেট রাখা যেতে পারে বা আজকাল অডিও ভিজুয়াল এইডের মাধ্যমে বইয়ের বোঝা কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে এরকম অনেক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে এরকম নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি আচ্ছা যাই হোক এটা হলো মেসেজ যে এটার জন্য মুভমেন্ট হওয়া উচিত এবং আরেকটা বিষয় যে অভিভাবকরা যেন তাদের বাচ্চাদের যে কোনো ধরনের কমপ্লেন্টকে যে বাচ্চা যদি বলে থাকে যে আমার ব্যথা হচ্ছে সেই বিষয়টাকে যেন অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং ডাক্তারে স্বর্ণপন্ন হয় বাচ্চা নিচ্ছে না কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি বলে দিয়েছে বাচ্চাকে লোড দিয়ে বইবেক বাধ্য করছে ওই বইটা টানার জন্য সে কিন্তু এটা প্রতিকারে না গিয়ে উল্টে বাচ্চার উপর চাপ সৃষ্টি করছে আচ্ছা কারণ বাচ্চার একটি ভালো রেজাল্ট দরকার এই বিষয়টা নিয়ে আশা করছি আমাদের অভিভাবকরা সচেতন হবেন স্যার আরেকটা বিষয় যে যারা দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করেন যেমন আমরা দেখতে পাই যে আমাদের যে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে সেক্টরগুলো আছে সেক্ষেত্রে আমি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোর কথা বলতে পারি যে যেখানে ওয়ার্কাররা দীর্ঘ সময় তারা বসে কাজ করছেন এবং তাদের কোনো ধরনের অ্যাক্টিভিটি বা হাঁটা চলার খুব সুযোগটা খুব কম তাদের ক্ষেত্রে কি এই রোগটা হওয়ার ঝুঁকিটা কি আরও বেশি বেড়ে যায় না অবশ্যই এটা আসলে একটা বার্নিং ইস্যু আমাদের মধ্যে যেমন আমাদের ডিপার্টমেন্টেই বিএসএমতে একটা গবেষণা কাজ হলো গার্মেন্টস সরকারদের উপর দেখা যায় সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট অ্যারাউন্ড সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট ওয়ার্কার এই সাফার করে বিভিন্ন ধরনের বাত রোগে যেটা যেমন লো ব্যাক পেইন কোমরের ব্যথা হাঁটুর ব্যথা এবং সারা শরীরের ব্যথা তো এটা আসলে আমার মনে হয় আমাদের যেটা একটা ন্যাশনাল ইস্যু হতে পারে যে আমরা যদি আমাদের কর্মক্ষম মানুষদের ফিটনেসটা ধরে রাখতে পারি আমাদের মানে জাতীয় আয় মনে হয় আরও অনেক বেড়ে যাবে তো এটা এরকম যে আমরা বলি যে যখনই একটা না একটা জয়েন্টের উপর কখনোই স্ট্রেস দিতে নাই তো এটা বলে যে কিছুক্ষণ পজ মাইক্রো পজ একটু রেস্ট যেমন অন্তত আধা ঘন্টার পরে দু এক মিনিট একটু রেস্ট নিতে পারে যে ওই জয়েন্টটা তো যেখানে যার দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাকে কিন্তু একটা চেয়ারের ব্যবস্থা ওনার করা উচিত যে কথার কথা যার ধরেন এলবোতে যার প্রেশার পড়ে কোনো কাজেই এলবো রেস্টের ব্যবস্থা কিন্তু দিতে হবে তাছাড়া ওই ওই ব্যক্তি কিন্তু বেশি দিন কাজ করতে পারবেন না উনি ডিজেবল হয়ে যাবেন তো
অথবা বাতরক বিশেষজ্ঞ উনাদের পরামর্শটা জরুরি জরুরি একটা এই ইন্ডাস্ট্রিতে একটা ওয়ার্ক প্ল্যান ইন্ডাস্ট্রির যে মেম্বারদের এদের ওয়ার্ক প্ল্যানটা খুবই জরুরি এটা আমরা আসলে যারা আসেন কিছু ক্ষেত্রে মনে হয় এতটাই অমানবিক যে মানে এটা চিন্তার বাইরে এবং এই সব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওষুধের মাধ্যমে আসলে তাদের পেইন জাস্ট আপনি সিম্পল সিম্পল ওই টেকনিকটা আপনি অ্যাভয়েড করেন তাতেই কিন্তু হি উইল বি হ্যাপি যে পজিশনে আছে সেই পজিশনটা কিছুক্ষণ পর পর সেটাকে পরিবর্তন পরিবর্তন করেন কিছুক্ষণ না এটা এমন কিছু না কিন্তু জাস্ট আমরা জানি না বলেই আমাদের এই আমাদের এই সমস্যাগুলো আছে সাপ্লিমেন্ট দিতে পারি এটা একটা ঠিকই বলেছেন যথার্থ একটা 2020 ল আছে আপনি যেই পোস্টারে বসে আছেন বসার লোক বিশ মিনিট পরে বিশ সেকেন্ডের জন্য দাঁড়ালে যথেষ্ট আবার বিশ মিনিট বসবেন দাঁড়িয়ে যিনি কাজ করছেন সে প্রতি বিশ মিনিট পরে বিশ সেকেন্ডের জন্য বসবেন সেটাই যথার্থ কিন্তু আমরা অতীতে এমনও দেখেছি কোনো কোনো গার্মেন্টসে রোগীদের পানি খেয়ে মানে ওয়ার্কারদের পানি খেতে বারণ করা হতো কেননা বারবার টয়লেটে যাবে এবং সময় নষ্ট হবে বেড়ে গেছিল এখনও বাড়ছে উনি যথার্থই বলেছেন যে কর্মক্ষমতা এবং কর্ম ঘন্টা কিন্তু নষ্ট হবে আমরা আসলে খুব কুইক রিটার্ন চাই ও তাকে যে এই সুবিধাগুলি দিলে যে তার যে আউটপুট আরও বাড়বে সেটা কিন্তু আমরা মাথায় নিচ্ছি না নিচ্ছি এই মুহূর্তে এক মিনিট বেশি কাজ করলে আমার হয়তো অনেক বেশি এবং এই রোগটা ডেভেলপ করার মাধ্যমে যে সে ডিজেবল বা পরবর্তী জীবনে যে সে পঙ্গুত্ব বরণ করবে সেটা কিন্তু আসলে আর্থিকভাবে তাকে এবং হ্যাঁ তাকে কম্পেনসেটে কিন্তু আর আলটিমেটলি ক্ষতি করবে যদি আমাদের সেই এটা থাকা উচিত সেই লটা থাকা উচিত আমরা অতটা ইগনোর করি না কারণ আমি যতদূর জানি পত্রিকান্তরে পড়েছি যে আজকালকের দিনে গার্মেন্টসগুলি ইম্পোর্ট করার ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বা আমেরিকার বায়িং অ্যাসোসিয়েশন সেই সব জিনিসগুলো গুরুত্ব দিচ্ছে তারা কারণ তারা মানবিক ইস্যুগুলিকে অনেক বেশি অ্যাড্রেস করে আচ্ছা স্যার এখন আরেকটা বিষয় যে আপনি ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন তো এই ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের আসলে এই ধরনের রোগগুলোর ক্ষেত্রে বাদ রোগ সেটার ক্ষেত্রে আসলে ভূমিকাটা কি ধরনের আসলে আলোচনা কিন্তু সবগুলি হয়ে গেছে ডাক্তার আহমেদুল্লাহ যা বললেন বা আমি যা বললাম আজকালকার দিনে চিকিৎসাকে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি বা ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের ব্যাপার কেউ সুনির্দিষ্টভাবে তার ডোমেনটা শুধু অ্যাড্রেস করবে তা না অনেক ক্ষেত্রে আমাদের পারস্পরিক রেফারেল পারস্পরিক আলোচনা যেমন ওনার একটি অংশ সুনির্দিষ্টভাবে ওনার করার রয়েছে উনি বায়োলজি ড্রাগ দিবেন রোগীটাকে রোগ নিদান করবেন তারপরে তার পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ওয়ার্ক প্ল্যানটা তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ নেবেন আমরা অনেক ক্ষেত্রে হয়তো চিকিৎসার কারণ ওভারল্যাপিং থাকে অনেক ক্ষেত্রেই একই জিনিস কাজ উভয়ই করতে পারি কিন্তু তারপরেও প্রত্যেকেরই আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে ফিজিক্যাল মেডিসিন মেডিকে মেডিসিন একটি স্বতন্ত্র একটি বিভাগ যা অনেক আগের থেকে প্রচলিত আছে যারা এই অস্থি সন্ধির যে কোনো রোগ বা জয়েন্ট মাসেল পেইন বডিলি শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ স্ট্রাকচারের পেইনগুলো ছাড়া সেগুলির সমস্ত কিছু অ্যাসেসমেন্ট থেকে শুরু করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অন্যদের পরামর্শ সহ এবং তাদের ক্ষেত্রে যেই এলমেন্টসগুলো হয় তাদের যে রোগ রোগের থেকে যেই কর্মহীনতা বা কর্মক্ষমতা যে লসগুলো হয় সেগুলোকে পুষিয়ে দিয়ে তাকে আবার তার আগের মতো তাকে স্বাভাবিক স্বাভাবিক জীবনে তাকে ফেরত পাঠানোর সমস্ত প্রক্রিয়াগুলো এখানে বর্তমানে আগে যেমন ছোটো ছোটো আমরা অ্যাপ্লায়েন্সেস ইউজ করতাম বর্তমানে এই চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোবটিক্স পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে কোনো একজন অসার রোগীর হাত পা চালনার ক্ষেত্রে রোবট দিয়েও চিকিৎসা করা হচ্ছে বা বায়োনিক লিম যেটা একসময় আমাদের সায়েন্স ফিকশন আমরা দেখতাম বর্তমানে এটা বাস্তব অর্থাৎ আপনারা দেখেছেন গত দু একটা আগের প্যারা অলিম্পিকে একজন যিনি মশাল জ্বালিয়েছেন তার পা কিন্তু আর্টিফিশিয়াল বায়োনিক লিম্বের মাধ্যমে সে কিন্তু তার কাজ করেছে এগুলো সম্ভব হচ্ছে বর্তমানে আচ্ছা আশা করছি যে আমাদের দেশেও আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানে আরও বেশি এগিয়ে যাব স্যার অনেক সময় রোগীরা বলে থাকে যে আপনারা যে ওষুধগুলো দিয়ে থাকেন সেগুলো অনেকটা ব্যয়সাপেক্ষ বা তারা সেটা অনেক ক্ষেত্রে অ্যাফোর্ড করতে নাও পারেন তো সেক্ষেত্রে আসলে রোগীটা কি করবে আসলে এখন এটা হচ্ছে কি প্রথম কথা হলো রোগ নির্ণয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট নির্ণয়টা হলো আমরা অনেক ক্ষেত্রেই এটা একটু বাস্তবতা যে অনেক ক্ষেত্রেই রোগটা ধরাটা খুব কঠিন হয় ধরাটা কঠিন এমন যে এটা বলে যে রিমেটিক বাদ বাদ রোগগুলো মূলত আমরা ক্লিনিক্যালি আমরা ডায়াগনোসিস করি যদি ল্যাবরেটরির হেল্প নিতে হয় তো এখন ধরেন ক্লিনিক্যালি একটা ইয়ে করে আমরা মানে এটা একটা আমাদের একটু কনসিয়াসনেস একটু ডেভেলপ করা লাগে আমরা ক্লিনিক্যালি একটু শার্প হওয়া যে আমরা ধরে নিলাম কিছু ল্যাবরেটরিগুলো যতটুকু সম জুডিসিয়াসলি আমরা ল্যাবরেটরি ইউজ করে ওনাকে যতটুকু এই আপনার ফিনান্সিয়াল বার্ডেনটাকে যতটুকু কমানো এরপরে চিকিৎসা যেটা ধরেন 
এই যে একজন যিনি আমরা একজন রোগীর যে প্রশ্নটা আমরা শুনলাম যে স্যার যেটা যথার্থ বলেছেন যে আমরা ব্যথা হলো আমরা ওষুধ দিয়ে দিলাম সেটা কিন্তু না ব্যথা হলে আমরা জাস্ট জাস্ট ব্যথা হলে আমরা যদি মনে করি যে এটা ওই যে যেটা মর্নিং স্টিফনেস আছে কি না আপনার ব্যথাটা কেমন থাকে এটা আমরা কিছু ইতিহাস নিয়ে আমরা কিন্তু পরিষ্কার বুঝে যাই ঠিক আছে আমরা যদি সামান্য কিছু এক্সারসাইজ দেখা দিই উনি হয়তো ভালো থাকবেন ওনার ওষুধের কোনো প্রয়োজনীয় থাকবে না তো কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে হয়তো লাগবে তো যখনই দরকার হবে যে না ওনার আমরা অটো ইমিউন ডিজিজগুলো আমরা ডায়াগনোসিস করলাম সেই ক্ষেত্রে একটা ওই যে অটো ইমিউন যে প্রসেসটা ওইটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ না করলে শুধু ব্যথার ওষুধে কিন্তু কাজ হবে না আরও ঝুঁকিগুলো বাড়বে সাইড এফেক্ট বাড়বে তো আমরা এখন প্রসেসগুলো নিয়ন্ত্রণ করার কিছু এক একটা ডিজিজের ক্ষেত্রে এক এক রকম যেমন রিমোটো আর্থাইটিসের আমরা কয়েকটা আমি নাম বলছি মুখে খাওয়ার যেমন মেথোট্রিক্সেট লেফ্টোনামাইট সালফা স্যালাজিন হাইড্রোক্সি ক্লোরোকুইন এই কয়েকটা ওষুধ আর যদি এগুলো প্রথমে আমরা ইনিশিয়ালি আমরা ট্রায়াল দিই ওদের তিন থেকে ছয় মাস একটাতে কাজ না হলে আরেকটা দিই তো যদি যখন ফেল করে কারো ক্ষেত্রে খুব ওনারা দুর্ভাগ্যজনকভাবে ফেলিউর হন তখন ওনাদেরকে কিন্তু বাঁচিয়ে রাখা লাগবে একজন ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তি যিনি হয়তো অফিসের একজন কর্মকর্তা যার উপর পুরো অফিসটা ডিপেন্ডেন্ট যা যার জানার চিন্তাভাবনা যারা ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স এসেন্সিয়াল ওনার জন্য ওনাকে যদি আমরা ডিজিজ কন্ট্রোল করে আমরা যদি প্রপার রিহ্যাবিলিটেশান সারের মানে আমরা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচে ওনাকে যদি সচল রাখতে পারি দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় উনি আরও যে পরিমাণে চিকিৎসার ব্যয়বহুল চিকিৎসা অবশ্যই কিছু ক্ষেত্রে যেমন যদি আমরা কনভেনশনালি যে ওষুধগুলো দিয়ে আমরা নিয়ন্ত্রণে না আসতে পারি এখনকার যে ওষুধগুলো যেমন বায়োলজিক্স অনেক ব্যয়বহুল তো এটা অনেকের পক্ষে অ্যাফোর্ড করা সম্ভব না কিন্তু আমরা যদি ওইটা চিন্তা করি যে উনি যদি প্রোডাকটিভ লাইফ ওনার থাকে উনি আরও ইকোনমিক্যালি করতে পারবেন ওনার নিজের ক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক দেশের ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তো আছেনি তো আমার মনে হয় চিকিৎসার যেটা দরকার সেটা করা উচিত এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের একটু ইন্স্যুরেন্স সিস্টেমটাও থাকা উচিত যেমন সরকারের পক্ষ থেকেও আমার মনে হয় এই যে সময় কস্টলি যেই সমস্ত ড্রাগ এটা আলাদাভাবে আমাদের পলিসি এটা নেওয়াটা খুবই দরকার আমি মনে করি তাহলে কষ্টটা বিবেচনার অবশ্যই রাখা লাগবে কিন্তু একজন মানুষকে সুস্থ রাখাটা মোর ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে বেশি জরুরি এবং তিনি যেন ভবিষ্যতে কর্মহীন হয়ে যেন পঙ্গুত বরণ না পঙ্গুত বরণ না সেই বিষয়টা আমার খেয়াল আছে যে একজন লোকের উপর পুরোটা ফ্যামিলি নির্ভর করে ওনার হয়তো ছোট বাচ্চা আছেন তাই যে একজন যদি ডিজেবল হন ওদের হয়তো লেখাপড়া ওদের ভবিষ্যৎগুলো তো হলটেড থাকে তো আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাটাও আমার মনে হয় যদি আমরা উন্নত করতে পারি যে বাইরে যেমন ইন্স্যুরেন্স ইয়ে আছে যে কস্টলি এগুলো ওনারা টেক ওভার করেন তাহলে আমার মনে হয় একটু এই জিনিসটা আমরা অনেকটাই ওভারকাম করতে পারি আচ্ছা স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দর্শক আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দেখা হবে সামনের পর্বের নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন